这等能量爆炸，若我在现场，恐怕也只有重伤的下场。不知加玛帝国什么时候出现了此等强者？这里曾有四股不同的斗皇气息出现，恐怕这四位斗皇，并不都是加玛帝国的强者。嗯，这一股气息，难道是？这家伙，怎么哪里有时都有他？云宗主，可是发现了什么？没有，是我看错了。家老，现在当务之急是调查出这四位斗皇强者的身份。毕竟这场斗皇间的大战发生在加马帝国境内，嗯、离此地不远便是盐城。我宗外门执事莫城正好在此处，想必会收集到一些信息吧。<笑>那就有劳云宗主。家老客气。若有发现，定当派人前往皇宫告知。嗯，既然如此，老朽就先走一步为了阻止变异的莫城，萧炎借助了药老的力量，创造出佛怒火莲，将其彻底击溃。但耗尽灵魂力量的药老，却为了保护萧炎而陷入沉睡。身受重伤，在生死边缘挣扎的萧炎，能否醒来？又能否如约踏上云岚宗，履行与纳兰嫣然的三年之约？<笑>哥几个，这家伙精神着呢，要是不小心跑出来，可够大伙忙活一阵子的了。你放心吧，老大，我们会看好他的。正正，二团长，二团长，嗯，正，二团长，二团长。雪兰，他们又想干什么？罗布那家伙刚刚抓回来一只沙漠蜥蜴龙。二团长，这家伙可能卖个大价钱。<笑>我是想之后让兄弟们过几天好日子。<笑>就是啊，就是、啊。<笑>我去看看萧炎，你去忙吧。是。大哥，萧小燕子的伤还是没有起色吗？已经五天了，我真怕他。这小子再不醒来，内心因爆炸而滞留在他体内的斗气，会造成不可逆转的伤害。啊，大哥，有什么其他办法可以唤醒他？石墨城的医师和炼药师我都请来看过了，大家都束手无策。团长，请你们赶快去一下练武场。啊、走。嗯没想到这魔兽还真不小心跑出来了，没事，要不正好给兄弟们练练手。<笑>别慌，别慌，一起上！我不，你这个混蛋！啊啊啊啊
快团长，这里交给我了，你们快走开。团长，这只魔兽原本被麻醉后，好好的关在笼子里，但是那家伙，现在大家都拿他没办法。多谢罗布先生及时赶到，救下舍弟。哎，小事一桩。听说萧炎兄弟的状况越来越糟了，这若是一直不行，可真是天妒英才呀、啊！你，哎，他竟敢这么说三弟！大哥，罗布现在越来越过分了。别冲动，我心里自然有数。小杂碎，今天就是你的死期！你就是在我前进的路上必须被清除的障碍！是吗？可你太弱了。在你的心里，只有对老板嫣然的仇恨。这样的你。根本什么都做不了，所以你懂什么？仇恨不会带给你平静的，我很清楚。来吧，不是要杀掉我吗？你不是觉得自己很厉害吗？不错的力量。他不是你的。什么？来呀！我说，快干掉我！住手吧，小爷，这力量根本不属于你。闭嘴！只有我的力量，是我萧炎的力量。哎呀！我萧炎，干掉我！成功了，老师，你看到了吗？是我萧炎创造出这恐怖的力量。
杀了你的老师。不，老师，是谁杀,杀了他？啊！老师，您在吗？小严。吞噬一伙异常危险，是否值得冒这个险？你考虑清楚了。三年之约就要到了，我必须用尽一切办法变得强大。这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。挥剑和专注做事一样。<笑>应该就是把心里的顾虑全部放下。以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎怎么回事啊？为师很高兴能有你这位弟子。老师，我可以，我可以传授道气给你。我，我怎么没发现？每次借用老师的力量。都是在消耗老师的灵魂力量。小燕子，你可算醒了，把我和大哥担心坏了。哎，醒了就好，这样哥哥们就放心了。我没事，让哥哥们担心了。海老先生，您来了。您的状态恢复的越来越好了，看上去也更年轻了。萧炎杀掉墨家大长老一事，还望您帮我们保密。毕竟墨城是云岚宗的外门之事，身份不一般。这个放心。小燕子，没有什么比身体更重要。养好身体，有什么事以后再说。嗯，大哥，我想先自己调理。你们去忙吧，等我修整好，就去找二位哥哥。嗯嗯，照顾好自己，小燕子，别让哥哥担心。嗯。这是能让你恢复实力的复灵子弹的药方，作为你救我的谢礼。佛怒火炼的爆炸威力，让我的让我的灵魂力量受损严重，无法支撑炼制福灵子弹。你拿着药方，再去找其他的炼药师吧。据我所知，某些药材可以恢复受损的灵魂力量，需要何等药材，老夫倒是说不出。不过，想必米特尔拍卖场的总部一定可以找到这种药材。米特尔拍卖场总部。在哪儿？加马帝国的帝都。海老，我们去帝都。嗯。嗯老师，我会找到恢复灵魂力量的药材，唤醒您。大哥，小炎子太过消沉，难道伤得太严重？我觉得事情没那么简单，先让他休息一段时间吧。对了，别让萧炎知道罗布的事，萧炎需要好好静养身体，而我们俩也不能总是让做弟弟的为我们出头。嗯，哼，罗布。啊
，韩老先生，晚辈还有一事相求。嗯，萧炎已醒之事，还请韩老先生不要让佣兵团内的人知道。哼，准备清理门户。嗯，另外，晚辈还会放出韩老先生离开的消息，只有这样，贪婪的豺狼才会上钩。不错，慈不掌兵，该下狠手就要下狠手。刚刚好。那身体内部真是被破坏的一塌糊涂。老师，这地火莲子，小家伙，安静的待着，可别捣乱。我需要尽快恢复，赶快去寻找唤醒老师的药材。没想到地火莲子的能量如此之大，必须将它导入坟穴。